हेलो एवरीवन ये इंडियन पॉलिटी का सेवन चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट में तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन देखिए कॉन्साइंस का मतलब होता है कि आपका बिलीव आपका फेथ देखिए रिलीजन क्या है रिलीजन मीन्स होता है फेथ मीन्स आपका फेथ किस पे है तो जिस भी आपका फेथ हुआ वो आपका धर्म हो गया आप जिस भी धर्म को मानते हो तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब है कि आपको अपने फेथ की फ्रीडम है मीन्स आप किसी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करें वो आपका कॉन्साइंस है उसके अलावा फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आप किसी भी रिलीजन की की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको प्रोफेस कर सकते हैं या आप अपने धर्म का जो है आप प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं लेकिन प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी किसी से किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दें ये नहीं मीन्स कि आप बस प्रचार और प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मीन्स जो भी रिलीज अफेयर्स है उनको मैनेज कैसे किया जाएगा उसकी बात करता है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स आगे डिटेल में देखेंगे ट्वेंटी सेवन बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन मीन्स सपोज करिए कि आप आ, कोई भी जैसे कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी मंदिर है तो उसमें कोई डोनेशन वगैरह देता है तो अगर जो ज़्यादा पैसा उसके जिसके पास है तो अगर वो डोनेशन वगैरह देता है तो उसको टैक्स में वो चीज़ बेनिफिट हो जाता है ठीक तो वो हो गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस ट्वेंटी एट बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन जो भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं ऐसे कॉलेज हैं या विद्यालय हैं जो मीन्स रिलीजियस ग्रुप में आते हैं तो वहाँ के राइट्स रिलेटेड जो है बातें हैं तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल ट्वेंटी फाइव को तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल पर्सन इन इंडिया सभी पर्सन को आर्टिकल ट्वेंटी फाइव जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है ये प्रोवाइड करता है कि ऑल पर्सन इन इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ एंड अदर प्रोविजन मीन्स पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर इन पर इन पर कोई बात नहीं आती है तो इसके अलावा आप किसी भी मीन्स uh, आपको पूरी की पूरी फ्रीडम है कि आप कोई भी धर्म को पालन कर सकते हैं या आपके ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप नहीं भी पालन करें या करें या ना करें दोनों चीज़ आपके ऊपर है हैव द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रोफेस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं धर्म का प्रचार वगैरह कर सकते हैं इट फर्दर प्रोवाइड दैट दिस आर्टिकल शेल नॉट अफेक्ट एनी एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स ये जो आर्टिकल है जो पहले से लॉ धर्म के ऊपर कोई भी जगह चीज़ बना हुआ है तो वो लॉ को वो चेंज करने की स्टेट जो है कोशिश नहीं करेगा लेकिन अगर स्टेट चाहे तो कोई भी मीन्स नया लॉ जो है बना सकता है अगर एक कोई मान लीजिए कि किसी चीज़ के रेगुलेशन से या रिस्ट्रिक्शन से संबंधित चाहे वो इकोनॉमिक हो फाइनेंशियल हो पॉलिटिकल हो ठीक या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी हो देखिए स्टेट जो है किसी भी स्टेट का कोई अपने से इंडिया है तो इंडिया का कोई अपना एक रिलीजन है नहीं ठीक इंडिया एक सेकुलर स्टेट है तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पर नहीं है और उसके अलावा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव हमको ये फ्रीडम देता है कि हम कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं हम उसकी मीन्स उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी रिलीजन मान सकते हैं अब इसे एक सबसे इम्पोर्टेंट केस है इसका नेशनल एंथम केस तो नेशनल एंथम केस में क्या हुआ था कि यहाँ तीन बच्चे थे तो तीन बच्चे जो है वो जीव कमेटी से बिलोंग करते थे तो सिर्फ अपने क्रिएटर को ही मानते थे तो उनके धर्म में ये था कि जनगण मनगढ़ जो हमारा राष्ट्रगान है वो उनके धर्म के हिसाब से वो चीज़ गाना उनके मना था लेकिन जब वो जनगणन का होता था जब राष्ट्र गान हमारा होता था तो वो खड़े होते थे मींस वो उस टाइम खड़े होते थे वो अपना जो बिलीफ है वो शो करते थे लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है जो वहाँ के प्रिंसिपल थे तो उस चीज़ को लेकर के इन बच्चों को जो है स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है क्योंकि जो है जनगण मगर नहीं गाते हैं उस चीज़ को लेकर के और ये कहा जाता है कि ये हमारे राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका ये निर्णय लेती है कि एक्शन ऑफ हेड मिस्टेड फॉर एक्सपेलिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम वाज वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन द फंडामेंटल राइट्स गारंटी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए एंड आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्लॉज वन हैज़ बिन इनफ्रिज मीन्स आर्टिकल नाइनटीन और आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इनका वॉलेट हो रहा है यहाँ पे इट फर्दर हेल्थ दैट देर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ विच कम्पेल और ऑब्लीगेट्स एनी वन टू सिंग द नेशनल एंथम मीन्स सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि आपको मीन्स नेशनल एंथम गाना ही पड़े ऐसा कंपल्सरी नहीं है उसके अलावा इट ऑल्सो नॉट रिस्पेक्टफुल इफ ए पर्सन रिस्पेक्टफुल स्टैंड बट डज नॉट सिंग द नेशनल एंथम और ऐसा नहीं है
दूसरा केस देखते हैं एक श्याम नारायण चौकसी वर्ष यूनियन ऑफ इंडिया केस है इट वॉज एवर द पटिशन फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दट एवरी पर्सन मस्ट शो रिस्पेक्ट नेशनल एंथम यहाँ पे एक पटिशन फाइल किया जाता है श्याम नारायण के चौकसी के द्वारा कि और ये कहा जाता है कि सबको जो है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना ही देना है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दट एवरी सिटीजन ऑफ पर्सन आप बाउंड टू शो रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वेन एम्बर प्लेट और संघ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्हें जारी करता है कि सभी सिटीजन का ये कर्तव्य बनता है सिंपल समझिए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट right हमको मिला है अगर हमको मौलिक अधिकार दिया गया तो हमारा कुछ कर्तव्य तो बनता है हमारा स्टेट के प्रति कोई कर्तव्य तो है मीन्स हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी ही बनती तो जो अब ये चीज़ आर्टिकल फिफ्टी ए में आता है मीन्स नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना ठीक ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं किस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जैसे हमें अगर संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ अधिकार भी दिए हैं तो साथ में कुछ हमें कर्तव्य दिए हैं कि वो एक नागरिक का कर्तव्य है जो उसको उसका उसको पालन करना ही करना है उसके बाद ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फर्दर हेल्थ द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल इज़ नॉट मैंडेटरी कि नेशनल एंथम जो सिनेमा हॉल वगैरह में जो प्ले होता है वो मैंडेटरी नहीं है बल्कि वो ऑप्शनल है और डायरेक्टरी है अब देखते हैं हम एक्विशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप बाय स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एम इसमाइल फारूकी देखिए एम इसमाइल फारूकी वर्सेस इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो मस्जिद है वो एक इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का जो नमाज या प्रेयर्स है वो कहीं भी ऑफर कर की जा सकती हैं मुस्लिम्स के द्वारा ठीक चाहे वो खुली जगह हो चाहे वो कोई मॉस्को में वो कहीं भी जा सकती है ज़रूरी नहीं कि वो एक मस्जिद में ही की जाए ठीक Uh, उसके बाद एम से देखी वर्सेज महंत सुरेश दास का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द स्टेट हैज़ सोवरिन और पेरोगेटिव पावर्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टी द स्टेट आल्सो हैज़ द पावर टू एक्वायर प्लेस ऑफ वर्शिप सच एज मॉस्क स्टेट भी चाहे तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप को एक्वायर कर सकते हैं जैसे मॉस हो गया मॉस्क हो गया चर्च हो गया टेम्पल हो गया एक्सेट्रा एंड द एक्विजिशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉट वॉलिटी आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी लेकिन ये देखा जाएगा कि अगर वो स्टेट किस चीज़ को एक्वायर कर रही है तो कहीं अगर वो आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी को वॉलेट करता है ठीक तब तो वो चीज़ गलत होगा लेकिन अगर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स को वॉयलेट नहीं कर रहा है तो वो चीज़ गलत नहीं होगी ये कहा गया था एम से देखी वर्सेज मन सुरेश दास केस में अगला केस देखते हैं जो है ट्रिपल तलाक सराय बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस तो इस केस में जिसको हम तलाक बिद्दत बोलते हैं ट्रिपल तलाक तो ये एक काइंड ऑफ डाइवर्स है जो मुस्लिम मैन जो है वो अपनी वाइफ को बोल के तलाक वर्ड को तीन बार बोल के ये लेते हैं उसके अलावा इसमें जब पांच जजों की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है वो थ्री टू टू के रेशियो से ये जजमेंट आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि तलाक बिद्दत जो है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एंड इंजेक्शन वुड कंटिन्यू टू बार द मुस्लिम मेल फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ट्रिपल तलाक टिल लेजिस्लेशन इज इनेक्टेड फॉर दैट पर्पज और ये भी कहती है कि इसके लिए कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए तो बाद में इसके लिए लॉ बना है आगे हम देखेंगे इसके बारे में तो देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल तलाक को क्यों अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया गया क्योंकि जो ये आ, ट्रिपल तलाक का जो इशू था तो ये एक मैटर ऑफ फेथ था मुस्लिम और विदर इज कॉन्स्टिट्यूंट टू देयर पर्सनल लॉ मीन्स देखिए इनके मीन्स इस धर्म में तो लिखा नहीं है ये इनके लॉ में जो इनका ये पर्सनल लॉ है उस चीज़ से रिलेटेड था तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिपल तलाक को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन और इलीगल करार दिया गया तो इसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मुलेट करती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज बिल टू लेटर उसको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस जो है दो अट्ठारह में पास किया जाता है लेकिन जो दो अट्ठारह का जो ऑर्डिनेंस था वो एक्सपायर होने वाला था इसलिए गवर्नमेंट जो एक फ्रेश बिल लेके आती है दो हज़ार उन्नीस में जिसका नाम होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन जो कि फोर्स में आता है इकतीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन एंड प्रोहिबिट द मुस्लिम मेल टू डाइवर्स द वाइफ बाई प्रोनाउंसिंग तलाक तो ये ट्रिपल तलाक से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मुस्लिम जो महिलाएँ हैं उनको बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है जैसे एक केस हुआ था नॉइज पोल्यूशन केस जिसको बोलते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था ऐसे जो फायर क्रैकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह इमिट करते हैं पोल्यूशन कॉज करते हैं वो कि वो बैन रहेंगे दस बजे से लेकर सुबह के छः बजे तक फायर क्रैकर्स बैन रहेंगे और लाउड स्पीकर जो है वो भी रात के टाइम बैन रहेंगे मीन्स जैसे कि
तो आप वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने रिलीज अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं और मीन्स जो भी रिलीज इंस्टीट्यूशन हैं वो कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो ठीक और वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अब देखते हैं जो इस आर्टिकल ने बात किया है ट्वेंटी सिक्स में रिलीजियस डोमिनेशन की जो बात की गई है ये बात की गई है ना कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ कन्फर्स ए राइट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन तो समझते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है तो रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है ये जो आता है डिनोमिनेशन केम टू बी कंसिडर बाई द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कमिश्नर हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट मद्रास वर्षित श्री लक्ष्मींद्र केस में ये चीज़ कहा गया था तो उसमें डिनोमिनेशन का मतलब जो है वो एक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी से निकाला गया था यहाँ ये कहा गया कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लास टुगेदर मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके क्लास का एक जो टुगेदर कलेक्शन होगा अंडर द सेम नेम अ रिलीजियस सेक्ट या बॉडी हैविंग कॉमन फेथ जिनका एक कॉमन फेथ होगा एन ऑर्गनाइजेशन डिजिनेटेड बाई डिस्टिंगटिव नेम या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को या डिनोमिनेशन को हम रिलीजियस डिनोमिनेशन का नाम या उनको ये हम बुला सकते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो हम बुला सकते हैं अब देखते हैं राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी ओन बाई द डिनोमिनेशन तो हमारे संविधान का आर्टिकल जो है छब्बीस डी ये कहता है कि रिलीज डोमिनेशन हैज़ अ राइट टू एडमिनिस्टर इट्स ओन प्रॉपर्टी मीन्स जो भी जिसको भी रिलीज डोमिनेशन का दर्जा मिल गया तो वो अपने प्रॉपर्टी को खुद एडमिनिस्टर कर सकता है बट इस इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लेकिन वो जो है वो लॉ के अकॉर्डेंस में होना चाहिए देखिए दुर्गा कमेटी अजमेर वर्षे सैयद हुसैन अली के किस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इफ़ द रिलीजियस डिनोमिनेशन नेवर हैज़ द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी और इफ़ इट इज लॉस द राइट मीन्स अगर कोई भी रिलीज डिनोमिनेशन है अगर उसने उसके पास कोई वो राइट था ही नहीं या उसने वो राइट खो दिया तो उसके बाद वो चीज़ वो ये नहीं कह सकता कि हमको आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स में ये राइट मिला हुआ है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है हमको उस पर अधिकार चाहिए उस प्रॉपर्टी पे तो वो चीज़ नहीं होगा वो चीज़ गलत होगा वो चीज़ आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स में नहीं आता अब देखते हैं लिमिटेशन तो राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स इज सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन एंड नॉट एब्सलूट और अनफिटर्न देखिए इसमें ट्वेंटी सिक्स जो है इसमें कुछ लिमिटेशन है इफ एनी रिलीजियस प्रैक्टिस इज इन कंट्रावेंशन टू एनी पब्लिक ऑर्डर जैसे अगर उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी या हेल्थ या ऐसे कुछ ऐसी चीज़ों पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है पब्लिक ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है या किसी के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है कुछ उसके मीन्स कोई भी कोई भी रिलीजियस एक्ट से तो वो चीज़ जो होगी वो वो चीज़ मीन्स आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के अंदर नहीं आएगी मीन्स एक ये जो है वो अब कोई एक लिमिटेशन दे रहा है यहाँ पे ठीक मीन्स इफ एनी रिलीजियस प्रैक्टिस इज इन कंट्रावेंशन टू एनी पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी और हेल्थ देन सच रिलीजियस प्रैक्टिस कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट अब देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी सेवन तो आर्टिकल ट्वेंटी सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम बींग कम्पेल्ड टू पे एनी टैक्सेज विच आर मीन फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन तो देखिए इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आर्टिकल ट्वेंटी सेवन बात यह कहता है कि सपोज करिए कि आप जैसे किसी के पास बहुत पैसा है ठीक तो वो क्या करता है कि इसे वो मंदिर वगैरह में देखेंगे डोनेशन दे देता है तो मंदिर में डोनेशन देने से क्या होता है कि जो टैक्सेस हैं वो उसके बच जाते हैं ठीक कि वो मंदिर में डोनेट कर दिया उतना पैसा तो उसको टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता तो मीन्स हमारे पास फ्रीडम है कि, कि हम जो रिलीजियस टैक्सेज हैं जो तो अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो चीज़ हम पे कर सकें तो आर्टिकल ट्वेंटी सेवन बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन मीन्स देखिए और स्टेट यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा मीन्स स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा ऐसा नहीं है कि स्टेट हिंदुज्म या मुस्लिम या आ, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा नहीं स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि मंदिर या मैसेज बनवाना है तो स्टेट लोगों के जो टैक्स जो कलेक्ट किया हुआ जो पैसा है उससे स्टेट बनवाए तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकता ठीक है इसमें देखिए एक केस देखते हैं इसमें कमिश्नर हिंदू रिलीजियस इन डोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा केस है तो इसमें क्या हुआ था कि मद्रास लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया एक मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951 एंड कंट्रीब्यूशंस वर लिवाइव अंडर दिस एक्ट उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया इट वॉज कंटेंडेंट बाई द पटिशनर दैट द कंट्रीब्यूशन लिवाइड आर टैक्सेस तो पटिशनर ये कहता है कि जो उसमें जो कंट्रीब्यूशन लिवाइड की जा रही है वो टैक्सेज है बट नॉट अ फी
ऑफ इट वॉज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वो टैक्सेस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो चीज़ मीन्स टैक्सेस में यहाँ इंक्लूड नहीं होती अब देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी एट आर्टिकल ट्वेंटी एट बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन मीन्स प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट आर मेनटेन होली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स मीन्स देखिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि कम्प्लीटली स्टेट फंड के द्वारा मेनटेन किए जा रहे हैं वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा मीन्स वहाँ को रिलीजन से वहाँ वहाँ पर बच्चों को रिलीजन से कोई संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी ठीक अगर वो कम्प्लीटली फंडेड है स्टेट से तो द अब सेल नॉट अप्लाई टू दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाई स्टेट बट इस्टेब्लिश अंदर इंडोमेंट्स और ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन देखिए आर्टिकल ट्वेंटी एट का क्लॉज टू ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट जो है वो एक तरह से पार्शली फंडिंग कर रहा है ठीक तो वहाँ पे वहाँ पे भी जो रिलीजन की जो टीचिंग है वो चीज़ नहीं कराई जा सकती है लेकिन आर्टिकल ट्वेंटी एट का क्लॉज थ्री ये कहता है कि अगर स्टेट का मीन्स स्टेट अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन वो मेंटेन किया जा रहा है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही तो वहाँ पढ़ाया जा सकता है लेकिन जो पढ़ाना होगा वो कंपलसरी नहीं होगा आर्टिकल ट्वेंटी एट थ्री ये बात करता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किया जा रहा है अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही लेकिन उसको फंड कुछ अमाउंट में अगर स्टेट दे रहा है तो वहाँ पर जो ये रिलीजियस चीज़ें हैं वो मैंडेटरी नहीं होंगी वो जब बच्चे की और पेरेंट्स की परमिशन के द्वारा ही उस बच्चे को पढ़ाई जा सकती हैं अब देखिए ये आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट जो है ये हमारा हमें राइट देता है रिलीजन का राइट मींस हम कोई भी मींस रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोफेस कर सकते हैं या किसी भी हम चाहे तो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में हम चेंज भी कर सकते हैं तो ये सारे जो राइट्स हैं ये और एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए जो हमारी कंट्री का जो फीचर है सेकुलरिज्म का जो सेकुलर फीचर की है हमारी कंट्री वो सेकुलर फीचर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो सेकुलरिज्म है इज़ द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है ठीक तो वो कभी भी स्टेट के द्वारा चेंज नहीं किया सकता है और हमारे हमारे कंट्री में एक कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन हमारी कंट्री का नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।